இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் விழாவை கலந்து கொள்ள வந்திருக்க அண்ணன் பாக்யராஜ் மற்றும் ராஜன் டி சிவாணன் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது காலை நேர வணக்கம் பரமபதம் இந்த படம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நண்பர் திருவர்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ஷோக்காக கூப்பிட்டுருந்தார் பார்த்தோம் மிக நேர்த்தியாக ஒரு ஒரு பத்து படம் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பண்ணியிருந்திருக்கு அவ்வளோ திரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஒரு த்ரில்லராக திரிசா வந்து திரிசாவுக்கு இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கு நம்புகிறேன் திருட்டை வந்து நான் இந்தளவுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நாலஞ்சு வருஷம் பழகிறோம் பட் திரு இப்படி ஒரு படம் கொடுப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை படம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது நல்லா பண்ணியிருந்தாப்புல அப்புறம் பாப்பா மானசி கூட சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இங்கே வந்தோடனே தெரியும் அவர் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க விஜய் வர்மா தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்ச ஒரு புது வரவு நல்லா நான் விஜய் வர்மாவும் வந்து இந்த அளவுக்குலாம் பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கலை பட் நல்ல சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் அவரை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களும் உங்களை சேர்ந்தது தான் நான் எனக்கு எல்லா எவ்வளோ கலைஞர்களை உருவாக்கி விட்டது நீங்கள் தான் ஸோ உங்கள்கிட்ட தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குது மற்றபடி பொதுவாக ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா இங்கே படத்தில் நடித்தவங்க தான் பெருவாக வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே வந்திருக்க நாங்கள் எல்லாருமே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உள்ளவங்களும் இயக்குநர் சங்கத்தில் உள்ளவங்களும் நண்பர்களாக வந்து உட்காந்துருக்கோம் என்ன சொ எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில படத்துக்கு வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரலைன்னா அது ஒரு பெரிய நடிகர்ன்றது மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு இன்றைக்கி உச்ச நட்சத்திரங்கள்லாம் ரஜினி சார் விஜய் சாரே வந்து ப்ரமோஷனுக்கு வரும்போது இவங்கெல்லாம் ஏன் வரமாட்டுறாங்க எதுக்கு என்னென்னு புரியலை இவங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் இந்த புகழ் பேர்லாம் சேர்த்து கொடுத்ததே வந்து பத்திரிகை நண்பர்களும் ரசிகர்களும் தான் அவர்களை சந்திக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இவ்வளோ படம் போட்டு படம் எடுக்கிறேன் எதுக்கு உங்களை வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஃபேமிலியரான ஆர்டிஸ்ட்டை போடுறோம்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பப்ளிசிட்டி இருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து இப்போ விஜய் வர்மாவை பற்றி ஒரு செய்தி போட்டால் நிச்சயம் போட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களும் மைலேஜ் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்போ இங்கே ஒரு நடிகர் முகம் தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மைலேஜ் இருக்கும் நம்பி தான் நாங்கள் வந்து முகம் தெரிஞ்ச நடிகர்களை வந்து படத்தில் வந்து கம்மிட் பண்ணுறோம் அப்போ அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும்ல ஒரு படம் வந்து ப்ரொமோஷன் இவ்வளோ போட்டு செலவு பண்ணி பண்ணுறாங்க அதில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொஞ்சமாக வேணும் இல்லை ஏன் வரமாட்டீங்க ஏன் ஊடகத்தை மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பத்திரிகையாளரில் மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ரசிகரில் மீட் பண்ண மாட்டீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் ஏதாவது தயாரிப்பாளர்கள் பேசின சம்பளத்தை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இல்லை எங்களுக்கு வேறு விதமாக டார்ச்சர் பண்ணாங்க ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படி ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு வரணுன்றது வந்து இது என்னோடய பணிவான வேண்டுகோள் தான் அதாவது வந்து இது இது உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கு தான் நாங்கள் பிரபலங்களை தேடி படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா புது நடிகர்கள் ஆயிரம் பேரை வச்சு படம் பண்ணலாமே எவ்வளோ நடிகர்கள் புதுசு புதுசாக வந்துட்டுருக்காங்க எதுக்கு நாங்கள் பிரபலத்துக்கு போய் உங்களுக்கு தே கேட்குற சம்பளத்தை கொடுத்து நாங்கள் பண்ணுறோம் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி வருவீங்க ப்ரொமோஷன்ஸில் பேசுவீங்க உங்களுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் வந்து உங்களுடைய செய்திகளை வந்து உங்களை இந்த அளவு கொண்டு போய் உயர்த்தினவங்க இன்னும் அடுத்த மனங்க அது எங்களுக்கு ஒரு செய்தியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு அதான் நீங்களே வரலன்னா அது ஏன் வரல என்னென்னலாம் தான் ப்ரொடியூசர் தான் தெரியும் ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபீல் பண்ண விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த இன்றைக்கி ரியல் ஹீரோன்னு பார்த்தா அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அம்ரீஸ் தான் அம்ரீஸ் இந்த படத்தில் ஆர் ஆர் வந்து மிக சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாப்பில் பெருமைக்காக ஒரு பாராட்டணுன்றதுக்காக போலியாலாம் பேசலை உண்மையாகவே இந்த படத்துக்கு வந்து பெரிய பலம் வந்து ஆர் ஆர் நல்லா பண்ணியிருந்தாப்பில் ரீ கடிங்க வந்து நான் அம்ரீஸில் வந்து ஒரு நடிகராக வந்து ஜெயிக்கன் வந்து அப்படி யாரோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கனவுல வர்றோம் பட் அதுக்கு அமையாத போது இன்னொன்று தேடி அமைச்சுக்கிறோம் அப்படி அமரீஸ் வந்து நான் ஹீரோ வரணும்னு வந்தார் பட் இன்றைக்கி மியூசிக்கில் வந்து எனக்கு அவர் படம் இந்த அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் நிச்சயமாக அவருக்கு நிறைய படங்கள் வாய்ப்பு அந்தளவுக்கு வந்து ரீரி காடிங் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாப்பில் அமிதீஸ் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் நண்பர் திருஞானம் வந்து இந்த படத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய இயக்குநராகி இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் அடுத்த படம் பண்ணும் போது தான் ப்ரொமோஷனுக்கு வர்ற மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்களை வச்சு படம் எடுக்கணும் அதையும் திரு அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை வச்சு இந்த நேரத்தில் வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி உடைய நன்றி வணக்கம் மதிப்பிற்குரிய ராஜராஜர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான கலை வணக்கங்கள்
திருஞானத்துக்குள்ள அந்த ஒரு இது சினிமா மேல் இருக்கிற அந்த அளவு கிடந்த காதல் தான் இந்த படம் இந்த உருவாக்கம் எல்லாமே ஸோ இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு வந்து அவர் எவ்வளவு சிரமம்லாம் பட்டிருக்காரு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் நிறையா கூட வந்து பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய ஹீரோக்கள் போட்டு எடுக்கிற படங்களே வந்து லாபத்துக்கு வருதா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பொழுது ஹீரோவே அல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு பேஸ் கூட இல்லாத ஒரு ஸ்டார் வேல்யூவோடு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த படத்தை வந்து இன்றைக்கி திரைக்கு கொண்டு வந்து அவரே ஓன் ரிலீஸ் பண்ணி அதை முழுக்க முழுக்க ரிஸ்க் இல்லையா அந்த ஒன் டு டென் எவ்வளவு ரூபா இருக்கோ அவ்வளவுமே அப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரிஸ்க் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த படத்தை அவர் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு படம் நல்லா இருக்குன்றதுனால ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக அந்த படம் வெற்றி அடையும் நமக்கு ஒரு போட்ட முதல் கிடைக்கும் நல்ல பேர் கிடைக்கும் ஒரு இயக்குனராக வரணுன்றதை அவருடைய அந்த கனவுகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு பெரிய ஹீரோக்கள் படத்தில் நடிக்கும் பொழுது கதாநாயகிகளுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொமோஷனுக்கு வர்றாங்களோ வரலையோ நம்ம ஹீரோ வச்சு ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மீதி ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளை நம்பி இவ்வளோ பெரிய சம்பளத்தை கொடுத்து இவ்வளோ பெரிய படத்தை எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம கூட நிற்கணுன்ற எண்ணம் அது யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வரணும் அது வரலைன்னா ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாருமே கிடையாது இல்லை இதில் மீது எல்லாருமே அறிமுகமாகவும் புதுமுகமாக இருக்கிறதுனால இருக்கிறவங்க அதை ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு இனிமேல் அது தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணால் வேறு விஷயம் பட் ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் தேவை அந்த லைஃபு அந்த படத்தில் இருக்கிற மீதி டெக்னீஷியன்ஸுக்கு தேவை டெஃபினட்டாக வந்து இன்றைக்கி அவங்க இந்த படத்தின் கதா அன்னைக்கு வரலன்றது எல்லாம் கூட சூழ்நிலை வர முடியாமல் போயிருக்கலாம் இனி தொடர்ந்து இன்னும் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகும் போது என்னுடைய தொடர்ந்து என்னுடைய ப்ரொமோஷனில் அவங்க கலந்துக்கணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படி இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அவர் வாங்கிய சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை திருப்பி கொடுக்க வேண்டி வரும் என்பதை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாக அவருக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவே இந்த இடத்துல நான் இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக இருக்கணும் இதை இப்படியே விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது டெஃபினட்டாக அவங்க அடுத்த ப்ரொமோஷனுக்கு வரணும் பிஃபோர் ரிலீஸ் எல்லா ஸ்க்ரீன்லேயும் அவங்க அப்பியர் ஆகணுன்றது ஒரு வேண்டுகோளாகவும் அன்பாகவும் கேட்டுக்கிறோம் மற்றபடி இந்த படம் வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் இருக்கிற அறிமுகமாக இருக்கிற பேபி மானசிக்கும் விஜயவர்மாவுக்கும் ஒளிப்பதி வளர்க்கும் இருக்கிற அத்தனை டெக்னீஷன் ஒரு பெரிய லைஃப் இது பலவருடைய வாழ்க்கையும் வெற்றியும் தயாரிப்பாளருடைய முழு முழு வாழ்க்கையும் சார்ந்த விஷயம் அனைவரும் கோஆப்ரேட் பண்ணும் மீடியா நண்பர்கள் இந்த படத்துக்கு அதிக ஒத்துழைப்பு தரணும் என்று என்னுடைய பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த பரம பதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதில் எனக்கு இது எல்லாமே டக்கு டக்குனு வந்திருக்கு ஸோ இதில் புதுசாக இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகிறார் விஜய் சர்மா அது அவர் விஜய் வர்மாவா விஜய் வர்மா அவர் ஓ அவருக்கு இங்கே படத்தில் வந்து வேறு எந்த சீன் இது இல்லை பாட்டு மட்டும் மெயினாக இருந்ததுனால அதை பார்த்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரிஷாவுக்கும் அறுபதாவது படம் த்ரிஷாவும் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் ஏற்கனவே எல்லாருமே நான் தான் இன்னும் பார்க்கல எங்கிட்ட வந்ததே நேற்று தான் வந்தாங்க இனிமேல் தயவு செய்து இப்படிலாம் வந்துடாதீங்க ஏன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கூப்பிட்றதுக்கு நேற்று வந்து கூப்பிட்டு இன்றைக்கி வாங்கன்னு சொல்கிறது என்ன நியாயம்னு எனக்கு புரியல நான் வந்து அம்ரேஷ் உங்கள் அம்மாவுக்காக நான் வந்தேன் அதுதான் உண்மை ஏன்னா சீனியர் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்க பிள்ளை நீங்கள் சரி பரவாயில்ல கடைசி நேரத்தில் ஏதோ முடியாமல் போயிடுச்சு போலக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்னென்னா அவர் வந்து சொல்லும்போது அவரே தயாரிப்பாளராக இருந்துட்டு படமும் வந்து எடுத்து வியாபாரம் இல்லை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஏன்னா இந்த காலத்தில் படம் எடுக்கிறது கஷ்டம் அதே மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுறது அதை விட கஷ்டம் ஸோ ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே வந்து எனக்கு இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது படம் பார்க்குற மாதிரி ஸோ அதை வந்து எல்லாருமே வந்து இங்கே ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனெல்லாம் வைக்கிறோம்னா எதுக்குன்னு சொன்னோம்னா அந்த படத்தை பற்றி ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் சொல்லி நாலு பேர்த்துக்கு அந்த படத்தை பற்றி ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது ராஜன் சாரும் படம் பார்த்துட்டு வாங்கினே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அபிராமி ராம்நாயன் சார் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னாங்க ஸோ முதலே இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது படம் பார்க்கணும்னு தோணுது அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அவர் சிறப்பான முறையில் தெரிஞ்சானம் பண்ணியிருக்காரு இதே வெற்றி தான் இன்னும் முழு வெற்றி அப்படிங்கிறது படத்துக்கு ஐம்பதாவது நாள் போஸ்டர்லாம் ஓட்டுறதுலாம் இருக்குது அது கண்டிப்பாக செய்வார்னு சொல்லி என்னுடைய